so we have uh, been discussing the five forces uh, as uh, conceptualized by porter which impacts the industry's uh, profitability so the same framework is shown in a figure here we, we can see that figure which um, expresses the five forces framework by uh, porter so aap dekh sakte hain ki ye uh, jo five forces hain that includes uh, suppliers so bargaining power of the supplier bargaining power kya hai yani agar uh, aapko kuch uh, supplies aa rahi hain to us uh, supply ke hawale se koi shortage hona ya agar suppliers kam hain to wo uh, aap ke upar exert karte hain maybe to increase the price maybe to revise the uh, uh, buying uh, conditionalities ke uski aap agar let's say credit pe lete the to aap wo kehte hain cash paise dijiye to is tarah ki kai cheeze jo hain wo supplier exert kar sakta hai industry pe aur kisi individual uh, manufacturer pe similarly here we can see the buyer to agar buyer ka uh, jo number hai wo bhi कम हो अगर तो बहुत सारे बायर्स होंगे तो आपके लिए आसानी है लेकिन अगर बायर्स ही कम हैं जिनको आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है तो और वो बायर जो है वो उनका साइज बड़ा है तो वो भी आपको किसी हवाले से अपनी पावर एग्जर्ट कर सकते हैं और बारगेन कर सकते हैं ऑन द सेलिंग प्राइस एज वेल एज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सप्लाइंग द प्रोडक्ट इसी तरह जो आ, हम देखते हैं कि देर आर पोटेंशियल एंट्रेंस देर इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योर्स तो हेयर बेसिकली जो हमारा आ, जो प्रोजेक्ट है वो दैट इज दैट इज बीइंग फोकस्ड हेयर कि एक आ, जो एंटरप्रेन्योर है उसने आ, समझना है इस इंडस्ट्री के मैकेनिज्म को और अपने करेक्टर को कि कैसे वो इस इंडस्ट्री में शामिल होगा और वो जो बैरियर्स हैं जो इंडस्ट्रियल बाउंड्रीज हैं उसको कैसे क्रॉस करेगा और कैसे वो इम्पेक्ट कर सकता है ओवरऑल इंडस्ट्री को तो इसी तरह जो सब्सिट्यूट्स हैं यानी कि जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री बना रही है उसके अलावा और जो इंडस्ट्री बना रही हैं प्रोडक्ट्स इनका वो सब्सिट्यूट के तौर पे काम कर सकती हैं इस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स को तो वो भी जो थ्रेट है थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आल्सो इज प्रेशराइजिंग द इंडस्ट्री और फिर विद इन द इंडस्ट्री हम देखते हैं हेयर देर इज एन इंटरनल कंपटीशन और जो मुख्तफ कंपटीटर्स हैं वो आपस में उनकी रेवलरी है और वो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो आ, उस कंपटीशन में आके प्राइसेस को कम कर रही हैं और आ, आपस में उनका एक कांस्टेंट कंपटीशन जो है वो चल रहा है तो ये सारी जो फोर्सेस हैं ये आ, ये मिलके जो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ और सक्सेस को कॉम्प्रोमाइज कर रही है आइए इनको आ, देखते हैं वन बाय वन न्यू एंट्रेंस कौन है दे एंटर ड्यू टू रिड्यूस मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट एंड न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन ये एंटरप्रेन्योर uh, जो हमारा है वो हो सकता है कि वो अगर समझता है कि इसमें कोई जो बैरियर हैं उसमें इंडस्ट्री में दाखिल होने के वो कोई इतने ज़्यादा स्ट्रॉग नहीं है तो वो uh, मैं एक नई प्रोडक्ट ले कर जिसकी मुझे कॉस्ट कम पड़ रही है और uh, जो ज़्यादा एफिशेंट है उसको ले कर मार्केट में एंटर हो जाता हूँ तो इट इससे क्या होगा कि मार्केट में कॉम्पटिशन इंक्रीज हो जाएगा एंड दे आर रिस्ट्रिक्टड बाय सम बैरियर्स लाइक इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि वो जो उस इंडस्ट्री में पहले से फॉर्म्स मौजूद हैं वो एक प्रोडक्शन uh, कर रही हैं और वो जो उनकी प्रोडक्शन है वो एक साइजेबल प्रोडक्शन है और वो काफ़ी अर्से से चूँकि कर रही हैं उनका स्केल जो है वो इम्प्रूव हो गया हुआ है स्केल इम्प्रूव होने से मतलब ये है कि नंबर ऑफ यूनिट पिच दे आर प्रोड्यूसिंग दैट इज़ क्वाइट लार्ज और वो ज़्यादा बड़े नंबर में प्रोड्यूस करने की वजह से उनकी जो कॉस्ट है टू प्रोड्यूस दॉज ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो कॉस्ट जो है वो कम है उससे कहीं कम है 
जो कि एक न्यू एंट्रेंट आएगा और शुरू में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा छोटे साइज से तो उसको उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी कंपेरेटिवली जो कि लोग जो फर्म्स ऑलरेडी उसमें मौजूद हैं और वो अपनी प्रोडक्शन कर रही हैं लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है जो कि एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आया है एक ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर आया है तो वो शायद बैरियर को आसानी से क्रॉस कर जाएगा क्योंकि उसको ये पता है कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रेगुलर टेक्नोलॉजी के नस्बत कहीं कम है इसी तरह और जो उनको प्रॉब्लम आ सकती हैं वो ब्रांड लॉयल्टी है यानी लोगों को आदत पड़ी हुई है और लोग एक स्पेसिफिक ब्रांड के साथ अपने आप को मुंसलिक किया हुआ है उनको उस ब्रांड से ठा के अपने ब्रांड की तरफ लाना वुड बी ए चैलेंज फॉर एन एंटरप्रेन्य इसी तरह कैपिटल सरमाया आपके पास न्यू एंट्रेंट के पास एक स्टार्टअप के पास कम है और उस इंडस्ट्री में जो फार्म काम कर रही हैं उनके पास यकीन सरमाया ज़्यादा है स्विचिंग कॉस्ट यानी जो कस्टमर इस्तेमाल कर रहा है प्रोडक्ट को और ऑलरेडी वो टेक्निकल प्रोडक्ट है तो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें वो प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है तो अगर उसने नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोडक्ट लेनी है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उसमें कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट होगी फिर उस नई टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको टेक्निकल हेल्प लेनी पड़ेगी और अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी तो उसमें भी आपकी एफर्ट्स और जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्स हैं दे विल बी कॉल योर स्विचिंग कॉस्ट देन एक्सेस टू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के वो जो डाउन स्ट्रीम लाइन चेन है जिसके जरिए जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो अपना सामान बेच रही हैं अपनी प्रोडक्ट्स बेच रही हैं उनको कायल करना कि वो आपकी प्रोडक्ट बेचें क्योंकि एक नई प्रोडक्ट है दैट कुड बी ए चैलेंज इसके अलावा आर एन डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट मुसलसल उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल के साथ साथ उसके अंदर अपग्रेडेशन उसके अंदर डेवलपमेंट दैट आल्सो वुड बी रिक्वायरिंग सर्टेन रिसोर्स एलोकेशन तो डीप रूटेड बिलीव्स एंड रूटीन्स हेल्प मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस एफिशिएंटली बट आल्सो लिमिट देम इन रिस्पॉन्डिंग टू न्यू ट्रेंड्स फर्म्स डिपेंडेंस ऑन ए सर्टन ग्रुप ऑफ कस्टमर्स may may make a firm less responsive to new technologies that are less effective in the beginning to serve these customers jo already uh, maujood hain uh, uh, firms to unke uh, makhsoos customers hain un makhsoos customers uh, uh, ke sath wo is tarah se related hain ke wo samajhte hain ki jo mujhe mere liye itni kaafi hai ki main inki requirements inki khwahishat और इनका जो स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मुताबिक इनको प्रोडक्ट डेवलप करके देता रहूं और वो जो इंटरनल कंपटीशन है वो उसके अंदर ही इतने इन्वॉल्व होते हैं कि वो नई टेक्नोलॉजीज की तरफ तो जो देने के काबिल नहीं होते और थोड़ी बहुत जो ग्रोथ होती है वो एक एवोल्यूशन के ज़रिए वो ग्रोथ होती चलती जाती है अदरवाइज कोई ज़्यादा उस इंडस्ट्री के अंदर इवन इन लॉन्ग टर्म कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती तो uh, जो इंडस्ट्री है वो एक इन स्टेट ऑफ इनर्शिया होती है और जो कि uh, मौका देती है न्यू uh, एंट्रेंट्स को जो कि एक एफिशिएंट uh, टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है और एफिशिएंट uh, एप्लीकेशन लेकर आ रहा है कि वो uh, जो बैरियर्स हैं उसको क्रॉस करके इंडस्ट्री में शामिल हो जाए इंडस्ट्री के अंदर दाखिल हो जाए तो फिर अपनी बेटर टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव एप्लीकेशन के जरिए मार्केट में और इंडस्ट्री में अपनी जगह कामयाबी से बना